encontramos en el centro de visitantes del Parque Nacional Sarigua. De aquí vamos a partir con nuestro guía, a hacer un recorrido de una hora y 30 minutos. Bienvenidos astronautas, me presento, mi nombre es Jorge, para los que no me conocen me dedico a hacer videos de viaje y en este momento nos encontramos en Playa El Rompío, específicamente en la provincia de Los Santos, desde aquí vamos a visitar el lugar más árido de Ciudad de Panamá que es el desierto de Sarigua, acompáñanos para que cheques nuestro hotel. Like a fool, it's true, it's true He's making me blow my mind and I Can't stand the thought of being without us I'm being honest, y'all I'm being honest We just do what we do Ain't no joke about love He's the one that I die for Can't so long, side by side Can't believe that he is mine We just do what we do, I Quiero comentarles que nos instalamos el día de ayer y ya nos encontramos recorriendo la playa El Rompío Donde encontramos un muelle abandonado donde hay gran concentración de pescadores Vamos a aprovechar y elevar a Maxi para disfrutar de las vistas antes de irnos a Sarigua El muelle fue construido en la época de Omar Torrijos para la exportación de azúcar, camarón y sal. Después de 1989 ha quedado como un muelle abandonado donde lo visitan pescadores aficionados. Tal decidimos parar en la salina de Los Santos, la cual pertenece a cada familia de la región. Hacen tour, pero solamente en verano, ya que en invierno eh, no se puede hacer lo que es la caminata. Así que vamos a aprovechar a Maxi para que disfruten de este impresionante y grandioso lugar. Las salinas santeñas producen el 60% de sal que se consume en todo el territorio nacional y es una de las principales fuentes de trabajo de la región en verano. Entramos en 
el centro de visitantes del Parque Nacional Sarigua. De aquí vamos a partir con nuestro guía, a hacer un recorrido de una hora y 30 minutos aproximadamente, donde vamos a brindarle toda la información posible. El Centro de Visitantes del Parque Nacional Sarigua fue construido para el tiempo del militarismo por privados de libertad. En 1989, por el tema de la invasión, el pequeño centro de visitantes con el que se contaba fue vandalizado. Para los años 90 fue remodelado por el Fondo Fideco. Al pasar el tiempo por las condiciones extremas de la zona y la salinidad del sector, fue deteriorándose poco a poco y para el 2017 con fondo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se logra la tan anhelada remodelación de sus estructuras incluyendo la Torre de Visitantes. Ya nos encontramos con el guía Ernesto que nos va a dar las indicaciones de lo que vamos a hacer. Buenos días, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Ernesto Noriega, soy guardaparque acá en el Parque Nacional Sarigua. Vamos a empezar al recorrido, eh, vamos a hacer más o menos una hora, hora y media les vamos a mostrar el tema de lo que es el asentamiento indígena eh, ya que dentro de Sarigua existe una aldea de 42 hectáreas llamada la Mula Sarigua eh, va desde 1500 a 5000 años antes de, de Cristo también vamos a encontrar la zona donde eh, entra la acción humana al inicio del siglo XIX, siglo XX donde talan ese sitio para crear zonas de pastoreo pero como es un sitio que llueve muy poco dejan los terrenos desprovistos de vegetación y la erosión eólica e hídrica degrada completamente los suelos eh, bueno, nos encontramos acá en el Parque Nacional Sarigua, parque que fue creado mediante el decreto ejecutivo número 72 del 2 de octubre de 1984, con categoría de manejo de parque nacional. Cuenta con 8.000 hectáreas en total, que se divide en 2.500 hectáreas en lo que son concesiones camaroneras, 1.500 hectáreas en lo que son tierras erosionadas, que incluye parte de lo que es el bosque seco, que se ha ido recuperando gracias a la creación de esas camaroneras, y 4.000 hectáreas en lo que son zonas de manglar y parte de lo que es la bahía de Parita. Dentro de lo que es Arigua, hubo un hallazgo de una ballena jorobada, un indicio de que el mar estuvo mucho más acá. Ya cuando se da el, el levantamiento del Golfo de Panamá, el mar se va retirando poco a poco, quedando entonces como una gran albina. Muchas personas vienen con la idea de que es un desierto, pero nosotros hacemos la salvedad para que salgan con la idea real de lo que es este sitio, que se da por un proceso que se llama salinización, que es sal en la tierra. Características por la cual se da el término desierto, tormentas de arena, altas temperaturas, poca vegetación y poca lluvia en la zona, que daban indicio a las personas de que era un desierto en realidad. Las temperaturas acá oscilan entre 41 grados hasta 45 grados de día y en la noche disminuye a 21 y 19 grados, ocasionando entonces la fracturación de muchas rocas que hay dentro del sitio. En base a lo que es la flora y fauna, la flora, un bosque chaparrado de espinoso, donde predominan mucho los cactus, tenemos la pitaje de la tuna, árboles de agallo, algarrobillo, carne de venado, leucaenas, algodón silvestre, cachito, entre otros. Tenemos los cinco tipos de mangle, eh, en base a lo que es la fauna, bastante escasa debido a las temperaturas, pero eh, encontramos las huellas de lo que son armadillos, con los muletos, los hormigueros, mapaches, tigrillos, coyotes, iguanas negras y verdes, pericos, loros, pato real, el tema de los cocodrilos dentro de los ríos, ya que Sarigua se encuentra en el medio del río Parita y el río Santa María. En base a lo que es la precipitación en la zona, son 1.100 milímetros que van de 60 a 80 aguaceros por año, de 10 a 20 minutos lo que llueve. Cuando llueve en ese lapso de tiempo, pero cae bastante fuerte. Como les decía, Sarigua no es un desierto, pasa por dos efectos. Primero el efecto natural por el retiro del mar y al inicio del siglo XIX y siglo XX empieza la acción del hombre, ¿no? Por la tala indiscriminada para crear zonas de pastoreo, pero como es un sitio que vive muy poco, dejan los terrenos desprovistos de vegetación y la erosión eólica e hídrica degrada completamente los suelos. Dentro de lo que es Arigua también existe una aldea indígena de 42 hectáreas, una de las aldeas más grandes y antiguas de todo Panamá, que data alrededor de 1500 a 5000 años antes de Cristo. En los recorridos que brindamos encontramos tiestos de cerámica, herramientas de cacería, como puntas de flecha, hachas y el tema de los metates dentro de la zona. Con esto quiero despedirme del Parque Nacional Sarigua y quiero dar las gracias a Ernesto, un excelente guía. Debajo del video vamos a estar dando su número para que puedan contactarlo y venir al parque y conocer más sobre él. Vamos a disfrutar las últimas vistas de Maxi y la despedida de Ernesto y gracias totales. Bueno, muchas gracias Jorge y Naila por la visita al parque, así que como lo dijo, 
eh, ahí van a tener mi número para que me puedan contactar, hacer los recorridos pertinentes acá en el área y conocer eh, con exactitud qué es realmente el Parque Nacional Sarigua. Catching me every time I fall, you got me safe and sound. 